జిమ్ హాకిన్స్ ముప్పై ఐదో భాగం వాయిస్ ఇంత నిధి దాచింది ఇక్కడే ఈ వీవి మీదే తెలుసా దిగి దాన్ని వెతికే ఆసక్తి ఉందే ఎవరికైనా అన్న నేను నా మాటలు ఓడ కెప్టెన్కు రుచించలేదు కానీ నా సహచరులకు మాత్రం నచ్చాయి దాంతో మేమందరము ఒకే మాట మీద కాలు పెట్టాం దీవిపై దాదాపు పన్నెండు దినాల పాటు దీవి అంత అంగుళం అంగుళం గాలించినప్పటికీ నిధి తాలూకు ఆనవాళ్ళు మాత్రం కనిపించలేదు రోజు రోజుకి వాళ్లలో అసహనం పెరిగిపోసాగింది నన్ను సూటిపోటి మాటలతో వేధించేవాడు రోజు ఓపిక నశించింది అందరికీ నేను అబద్ధం చెబుతున్నానని నిర్ణయానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఓడ ఎక్కేశారు అంతా మూపుమ్మడిగా తిరగబడ్డారు నా మీద ఇదిగో మిస్టర్ బెంజమిన్ గన్ జాగ్రత్తగా విను మేము చెప్పేది ఈ గన్ నీ వద్దనే ఉంచుకో పనికి వస్తుంది అలాగే ఈ పార గొడ్డలి కూడా నీకే అక్కడికి వస్తాయి ఉంచుకో చక్కగా ఇక్కడే ఈ దీవి మీదే ఉండు ఆ నిధి నీ చేతికి చిక్కేదాకా దాన్నంతా నువ్వు ఒక్కడివే అనుభవించు మాకు ఒక్క పౌండు కూడా అక్కర్లేదు సరేనా పై బాయ్ అంటూ నన్ను ఈ దీవి మీదే వదిలేసి వాళ్ళ దారిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు నా కనుమరుగయ్యే వరకు వేడుకుంటూనే ఉన్నా వాళ్ళు ఎవరికి జాలి కలగలేదు నాపై ఆ విధంగా నన్ను మరూన్ చేసేశారు అని భారంగా నిట్టూర్చాడు బెనగన్ ఎలా స్పందించాలో తెలియక మౌనంగా ఉండిపోయి అతని వైపే చూస్తూ మళ్ళీ తనే మాట్లాడసాగాడు మూడేళ్లు జిమ్ మూడేళ్లుగా ఇక్కడే ఒంటరిగా దిక్కు మొక్కు లేకుండా ఇలాగే బ్రతుకుతున్నా చూడు నన్ను ఒకసారి అసలు మనిషిలా ఉన్నానా నేను చెప్పు అన్నాడు వీనంగా నేనేమీ మాట్లాడకపోయేసరికి నా చేతిని గట్టిగా నొక్కుతూ మళ్ళీ తనే మొదలుపెట్టాడు దయచేసి స్క్వేర్తో చెప్పు జిమ్ నా గురించి అని కాసేపు ఆగి తిరిగి చెప్పసాగాడు అతను ఎన్ని బాధలు పడ్డానో తెలుసా జిమ్ ఈ మూడేళ్లు నరకం నరకం అనుభవించాననుకో ఎండాలేదు వానలేదు పగలు లేదు చీకటి లేదు అప్పుడప్పుడు దైవ ప్రార్థన చేసేవాడిని అమ్మను తలుచుకుంటూ అయినా దుఃఖం ఆగేది కాదు నీకు ఎందుకు చెబుతున్నాననుకున్నావు ఇవన్నీ స్క్వేర్కు చెబుతావని తెలిసిందా బెన్ చాలా మంచివాడని చెప్పు చాలు మిగిలింది నేను చూసుకుంటా అని తిరిగి ఏదో చెప్పబోయే లోపు నేను కలిగించుకున్నా సరే సరే మంచిది నువ్వు చెప్పింది ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు నాకు అయినప్పటికీ నేనంటూ తిరిగి హిస్పానియోలా మీదకి వెళ్ళగలగాలి కదా ఎలా వెళ్లాలో తెలియక నేర్చొస్తుంటే నీ సంగతి నాకేం తెలుస్తుంది చెప్పు అన్న నేను నేనేం చెప్పదలిచానో బాగా అర్థమైనట్టుంది అతనికి ఓడ మీదికి వెళ్ళటానికి నేను పడుతున్న ఆదుర్త గ్రహించినట్టే కనపడ్డాడు అతను జిమ్డియర్ అర్థమైంది నీ ఆందోళన దేనికోసమో ఇంతకాలం నేను పడ్డ బాధే నువ్వు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నావు కానీ నీ ప్రక్కన ఈ బెన్గన్ ఉన్నాడన్న సంగతి మర్చిపోకు నీవు ఆశించినట్టు హిస్పానియోలా దగ్గరికి వెళ్ళగలిగే ఉపాయం చెబుతా విను స్వయంగా నా రెండు చేతులతో ఇదిగో ఈ రెండు చేతులతో తయారు చేసిన ఓ చిన్న పడవ ఉంది నా వద్ద నిరభ్యంతరంగా వాడుకోవచ్చు దాని నువ్వు హాయిగా వెళ్ళొచ్చు నీ ఓడ వద్దకు కానీ ఇప్పుడు కాదు బాగా చీకటి పడ్డాకే శ్రేయస్కరం ఆ దరిద్రుల కంట పడకుండా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి లేనట్టయితే మొదటికే మోసం వస్తుంది అంటున్న బెన్గన్ అదిరి పడ్డాడు ఒక్కసారిగా ప్రక్కనే ఏదో పిడుగు పడ్డట్టు అతనే కాదు నేను కూడా భయపడ్డా అప్పుడు నిజంగానే పిడుగు కానీ పడలేదు కదా అన్న సందేహం వచ్చిన మాట మాత్రం నిజం ఆ ధ్వనులు వచ్చిన వైపు చూసాం ఇద్దరము మా అనుమానాలను బలపరుస్తున్నట్టుగా పిడుగు కాదు కానీ ఫిరంగుల మోతలు వినిపించసాగాయి ఇరు వర్గాలకు మధ్య యుద్ధం మొదలై ఉంటుందన్న సంకేతాలు వస్తున్నాయి మొదలెట్టేసినట్టున్నారు వాళ్ళు అని గట్టిగా అరిచా నేను భయపడకు నా వెనకే రా ఏమీ కాదు అన్నాడు బెన్ అతని ఇచ్చిన భరోసాకు అటుమాయం అయిపోయింది నా భయం పరుగు లంకించుకున్న అతని వెనకే అతనికి ఈ దీవి కొట్టిన పిండి కావటంతో బుల్లెట్ వేగంతో పరుగులు తీస్తున్నాడు సుడిగాలే అనుకోవాలి మధ్య మధ్య నన్ను ఉత్తేజపరచటమే కాక సురక్షితంగా ఎలా పరిగెట్టాలో కూడా సూచిస్తున్నాడు ఎడమవైపు ఎడమవైపు అదిగో ఆ చెట్ల వెంబడి పద ఇదిగో ఇక్కడే నేను మొదటిసారి ఓ మేకను చంపింది కానీ ఇప్పుడు ఒక్క మేక కూడా రావటం లేదు ఇటువైపు అంటున్నాడు అలా పరిగెడుతూనే ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న అతని వైపే బెన్గన్ ఇప్పుడు నిజమైన హీరో నా దృష్టిలో ఎందుకని అడగవే ఎందుకు అడిగా అది ఎందుకో మాత్రం తెలియలేదు అతను అడగమన్నాడు అడిగా అంతే భయపడ్డాయి అవన్నీ ఈ బెన్గన్కు ఎవరికైనా తమ ప్రాణాలంటే తీపే కదా ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా నా కంట పడలేదు తరువాత 
బహుశా అవన్నీ కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకుని ఉండాలి బెంగన్ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలో నిర్ణయించుకోవటానికి అని నవ్వేశాడు ఒక్కసారిగా అటు చూడు అక్కడ ఏముందో అని ఓ విశాలమైన ప్రదేశాన్ని చూపించాడు ఏవో రాళ్ల వంటివి పేర్చి ఉన్నాయక్కడంతా కొంచెం ఎగుడు దిగుడుగా ఉందా చోట నాకు అంతగా అర్థం కాలేదు దీ మీద ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ బెంగన్కు బాగా తెలుసు వాటికి పేర్లు కూడా అతనే పెట్టేశాడు ఈ దీవి మీద అతనున్నంతకాలం పాటు మరెవరో ఉండి ఉండకపోవచ్చు అన్నది నా అభిప్రాయం అందుకని తనకు తోచిన పేరేదో అతనే పెట్టేసి ఉంటాడు ఒక్కో ప్రదేశానికి ఏంటిది అక్కడంతా రాళ్ళు తప్ప కనిపించట్లేదు అన్న శ్మశానం బరియల్ గ్రౌండ్ ఆ కనపడుతున్న పుట్టల్లాంటి మట్టి దెబ్బలు మరేమిటో కాదు శవాలను పూడ్చి పెట్టిన సమాధులే నాకు ఏనాడైనా ప్రార్థన చేసుకోవాలనిపిస్తే ఇక్కడికే వచ్చేవాడిని ముఖ్యంగా ఆదివారాల్లో అన్నాడు అతను ఏంటి ఇక్కడ చేసేవాడిగా ప్రార్థన ఆశ్చర్యంగా అడిగా ఏం చేయను చెప్పు ఇక్కడైతే కనీసం ఏవో ఆకారాలైనా ఉన్నాయి మరెక్కడ ఇటువంటి వసతి లేదు చర్చిలా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడున్నంత ప్రశాంతంగా ఈ దీవిపై మరెక్కడా ఉండదు ఆఖరికి పక్షి లాంటిది కూడా రాదు ఇక్కడికి బెంగన ప్రార్థన చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడని బైబిల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చర్చి ఎవరు కడతారో చెప్పునేస్తాం ఉన్నవాటితో సర్దుకుపోవాల్సిందే అయినా దేవుడు ఎక్కడుండడు చెప్పు అయినా నీ సందేహం నీకు ఉంటుంది అటు బైబిలు లేక ఇటు చర్చి ఫాదరు లేక ప్రార్థన ఏమిటని నాకు తెలుసు అని తనే సమాధానం చెప్పేసుకుంటున్నాడు అసలు నా నుంచి సమాధానం ఆశిస్తే కదా ఇప్పటికే అర్థమైపోయి ఉంటుంది అతనికి నా గురించి నా వైపు నుంచి ఎటువంటి స్పందన ఉండదని అందుకేనేమో కనీసం నా వైపు చూడను కూడా చూడకుండా తన త్రోవన తను పరిగెడుతున్నాడు అలా తనకు తోచిందేదో మాట్లాడుకుంటూ కాసేపు అయిన తర్వాత ఫిరంగి శబ్దం మరోమారు వినిపించింది వెంట వెంటనే తుపాకీ గుళ్ళ వర్షం కురవసాగింది అటువైపే చూడసాగా ఇంకా ఏం జరగబోతోందా అన్న ఆతృతతో సుదూరంగా బ్రిటిష్ జెండా రెపరెపలాడుతూ కనిపించింది గాల్లో సుమారు పావు మైలు దూరంలో ఎగురుతోంది బ్రిటిష్ ఫ్లాగ్